السلام علیکم ناظرین آج ہم برطانیہ کے کیپٹل کے اندر لندن کے اندر موجود ہیں ہمارے ساتھ روبینا گرین ووڈ صاحبہ موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں ورلڈ سندھی کانگریس کی اور ان کے جو انہوں نے آج پروگرام آرگنائز کیا ہے انٹرنیشنل کانفرنس ہے ٹوینٹی نائنتھ جو ہے سندھ ورلڈ سندھ کانگریس کے حوالے سے تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے کیا ایمز اور آبجیکٹس ہوتے ہیں اس کانفرنس کے اور اس سے آپ کیا جو ہے وہ میسج دیتے ہیں اوور آل کمیونٹی کو یا ورلڈ کو شکریہ ہم لوگ ورلڈ سندھی کانگریس گزرے انتیس سالوں سے انٹرنیشنل کانفرنس ہوسٹ کرتے ہیں اور سندھ کے ایشوز پہ خاص کر کے اور ہمارا جو خاص مقصد ہوتا ہے اس کانفرنس کا کہ ہم اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور دنیا کو بتا سکیں کہ سندھ کے حالات کیا ہیں سندھ پہ وائلنس آف ہیومن رائٹس جو ہو رہے ہیں ابھی اور گزرے ستر سالوں سے اس کا امپیکٹ کیا ہے ہمارے لوگوں پہ ہمارے لوگ کیسے غربت میں رہ رہے ہیں جب کہ ان کے پاس ریسورسز ہیں نیچرل ریسورسز کے آل ریسورسز اویلیبل ہیں اس کے باوجود بھی ان کا جو کام ہے اور ان کی جو حالت ہے وہ ہر روز گزر ڈے بائی ڈے از گوئنگ ورسٹ ایکچولی دیٹس دا سچویشن بٹ دا مین پرپز ہمارا جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ ٹو ریز دا ہیومن رائٹس وائلیشن جو سندھ میں ہو رہے ہیں اور کیسے ہم لوگ اپنی جو ہے پٹ کرتے ہیں ریزولیشنس پاس کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اور ہم لوگ بلاتے ہیں جو بھی سندھی ساری دنیا میں رہتے ہیں یورپ کے سندھی ہوں انڈیا کے سندھی ہوں یا امریکہ کے سندھی ہوں جو سب آتے ہیں سب مل کے بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور پلان کرتے ہیں کہ ایسے سندھ کے حالات کو کیسے بہتر کیا جائے کہ اندرون سندھ میں بھی اور زیادہ جو سندھی ڈائسپورا کمیونٹی ہے اس کا رول کیا ہونا چاہیے سندھ کے حالات کو امپروو کرنے کے لیے اچھا روبینا صاحب میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ انیس سو چالیس کے لگ بھگ جو ہے آپ کے جو اسلاف تھے یا فور فادر تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا کولیشن کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپ کے فور فادرس کی یا آپ کے ابا و اجداد کی یہ ایک مسٹیک تھی جس کو آپ سنوارنے جا رہے ہیں یا کیا مقاصد ہیں کیا تحفظات ہیں پاکستان سے آپ لوگوں کے اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا کمیونٹی پہلی تو بات یہ ہے کہ نائنٹین فورٹی کا جو ریزولیشن ہے اگر آپ کو اچھی طرح اس کو پڑھیں گے تو اس میں اتنا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو بھی جوائننگ اسٹیٹس ہیں اور چیریٹریز ہیں ول ریمین سوین اسٹیٹ ان کو اپنا حق ہوگا ایسے قوم بلانے کا اپنی زبان بولنے کا اپنے ایجوکیشن اپنے ہیلتھ اینڈ ریسورسز پہ ان کا حق ہوگا مگر اس بیسس پہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ریزولیوشن بھی سندھ اسمبلی نے سب سے پہلے پاس کیا سے تو آپ ہم لوگ ہم لوگوں نے جوائن کیا تھا پاکستان آن دا بیسس کہ ہم لوگ ریمین وی ول سندھ ول ریمین اور سوین اسٹیٹ اب آپ کو پتہ ہے کہ نائنٹین فورٹی ٹو ریزولیوشن تو ڈیزالو ہو چکا ہے انہوں نے پھر سکسٹیز میں ایک ریزولیو کانسٹیٹیوشن آیا پھر اب سیونٹی تھری کا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں پاکستان کو ایک فیڈرل اسٹیٹ بنایا گیا ہے اس میں پرووینسز کے جو حقوقات ہیں خاص کر سندھ بلوچستان کے جو حقوقات ہیں وہ کمپلیٹلی سینٹرلائزڈ ہو گئے اور ڈومینیٹیڈ بائی اے ون اسٹیٹ وچ از وچ از اے پنجاب بیسیکلی اب وہ جو اسٹیٹ ڈومین یہ ایک بات میں آپ کو بیت کہوں کہ دیز بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری الگ ہے پنجاب الگ ہے یہ ہم سب لوگوں کی غلطی ہے ملٹری جو ہے وہ ڈومینیٹیڈ بائی پنجابی ہے تو بائی انہیرنٹیکلی ایک پروونس ملٹری کی طرف سے بھی اور اسٹیٹ فیڈرل پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈومینیٹ ہے چھوٹے صوبوں پہ ٹھیک ہے فیڈرلزم کا سب سے نقصان جو ہم سے پڑا ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ جو ان صوبوں کی وہ اچھی طرح نہیں ہو سکتی کیونکہ جو نیچرل ریسورسز کے اب آپ کو پتہ ہے سندھ کنٹریبیوٹس مور دین سکسٹی نائن پرسینٹ آف نیشنل ریونیو آپ کو پتہ ہے اٹس اے بگ چنک آف منی از کمنگ فرام سندھ ٹیکسز کے تھرو ریسورسز کے تھرو ریونیوز کے تھرو آپ جو بھی کہیں گے اور حالات جو سندھ کے ان ریٹرن 11 پرسینٹ ان کو ملتا ہے اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 60 ٹو 65 پرسینٹ ہماری سندھ کی پاپولیشن لیو بلو پاورٹی لائن اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لیول سو دیٹس دا ریزلٹ واٹ ہیپن ایز اے فیڈرل فیڈرلائز اسٹیٹ سو سو یہ چیز ہم لوگ کہ ہمیں سندھ کو رائٹ آف سیلٹرپنیشن کا اور سندھیوں کو پورا حق دینا چاہیے not only right of self-determination constitutionally, 
but right to succeed. If people would like to wish to succeed out or succession ka right hona chahiye un logo ko yani aap samajhti hain ki agar pakistan ke sath hi aapka wo ek alhaq rahe to uske andar more yani locally jo hai isko power milni chahiye isko authorize karna chahiye ya aap ek alaidha jo hai wo sindhu desh ya sindh ki jo hai separate ek state chahti hain kya aapke jo hai wo khayalat hain देखें जी मैंने पहले भी आपको ये बताया कि सिंध असम्बली पहली असम्बली थी जिसने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया था वी हैव ट्राइड सत्तर सालों से हम लोगों ने पाकिस्तान के स्ट्रक्चर की कॉन्फिडेंशल स्टेट कहें या फेडरल गवर्नमेंट को कहें रहने की कोशिश की है अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रही कि हम फिर ट्रस्ट कर सकें पाकिस्तान के कि को पॉसिबल है को एक्सटेंस पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो फेडरल स्ट्रक्चर है फेडरल स्ट्रक्चर में सिंधियों को हक मिलेगा ही नहीं तो उसी वजह से हम कहते हैं कि आज़ाद सिद्ध की की ज़रूरत है जिसमें लोगों को हक को अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड डिफाइड करने की हाँ ये मैं बिल्कुल कहूँगी कि हम लोगों को हक दें कि वो डिसाइड करें मैं यहाँ बैठ के नहीं कहूँगी कि मुझे स्कॉटलैंड जैसा रेफरेंडम होना जी, चाहिए जी, उसमें लोग होना चाहिए मगर ये मैं एक बात कहूँ कि ऐसे नहीं कि इमीजिएटली हम लोग इस रेफरेंडम कर दें हम लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को और अवेयरनेस रेजिंग करनी पड़ेगी कि भाई रेफरेंडम किस लिए कर रहे हैं क्या चीज़ें ख़राब हैं क्यों हमें चीज़ें अच्छी चाहिए क्या फ़ायदा मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रूवमेंट का या आज़ाद सिंध के क्या फ़ायदे क्या कि कुछ कुछ ही मैं भाई ये भी बात कहूँगी कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये भी है कि हम बता सकें कि आज़ाद सिंध से हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे कैसे हम लोगों को राइट्स मिलेंगे जो भी सोशल प्रॉब्लम आज एजुकेशन का प्रॉब्लम प्रॉब्लम है हमारे पास सत सात मिलियन चिल्ड्रेन नॉट नॉट गोइंग टू स्कूल हमारे पॉवर्टी का इश्यूज़ है मेडिकल के प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ के ये सब चीज़ें आर कनेक्टेड टू विद पोलिटिकल पावर पोलिटिकल राइट्स ये ये जो बात है कि भाई हमें सोशल इम्प्रूवमेंट पहले लानी चाहिए फिर पहले नहीं है सब सोशल इम्प्रूवमेंट औरतों के हक माइनॉरिटी के हक दे आर आर इंटरलिंक्ड विद इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल लिंक अच्छा जो अभी हुक्मरान वहाँ पे जमाते हैं अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं या जो हिजब इख्तलाफ रही है एम क्यू एम है या अभी जो पाक सरजमीन पार्टी बनाई गई है इन पार्टियों के साथ कोई बातचीत हुई नगोसिएशन हुई आप लोगों की इनका रोल आप सिंध के हवाले से क्या देखते हैं जो कि दावेदार हैं कि ये सिंध हमारा जो है वो रियासत है और हम उसकी जो है वो हुक्मरानी करते हैं तो हुक्मरान जमातों के हवाले से आपके क्या ख्याल हैं जी आपने दो तीन पार्टियों का नाम कहा पीपल्स पार्टी पर मैं पहले आती हूँ क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा हुकूमत रही है सिंध में पहली तो मैं ये कर दूँ जो भी पार्लियामेंट्री पार्टीज़ आती हैं आप इनहेरेंटिकली दे एक्चुअली साइन ऑफ नाइनटीन सेवेंटी इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो उधर ही मसला है ना कि सेवेंटी थ्री का कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक ही नहीं देता जो पार्टियाँ पाकिस्तान के चार्टर पर और सेवेंटी थ्री के चार्टर पर आएंगी वो सिंध का क्या काम करेंगी ठीक है पहली तो ये बात दूसरी बात ये कि जो पीपल्स पार्टी है या कोई भी एम क्यू एम है मैं नाम नहीं लूँगी जो भी पार्लियामेंट्री पार्टी हैं वो उस एक तो हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट इतनी स्ट्रॉग है कि ये पार्टियां आ ही नहीं सकती उनके आशीर्वाद के बगैर उनके ब्लेसिंग के बगैर ये पार्टियां आ ही नहीं सकती उनको उनको काम भी वही करना पड़ेगा जो उनको इस्टेब्लिशमेंट कहेगी इस्टेब्लिश का मकसद है ही नहीं सिंध को इम्प्रूव करना इस्टेब्लिश का मकसद है ही नहीं सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और सिंधी लोगों को प्रोमोट करना इक्वालिटी बेसिस पे वो सिंधियों को कम समझते हैं सिंधियों को कमी रखना चाहते हैं और कमी अगर हम लोग रहेंगे अगर पाकिस्तान में रहेंगे लेकिन वो देखें ना खुद को वो सिंधी भी कहलाते हैं दावेदार भी हैं सिंधी होने के और हुकूमत भी चला रहे हैं उस उस सूबे के अंदर तो आप क्या समझती हैं आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि आइनी तौर पर जो स्टेट जो रियासत का हिस्सा है पाकिस्तान का अगर उसके ख़िलाफ़ कोई भी यानी इनकलाब की बात करता है इंडिपेंडेंस की बात करता है तो उसको तालमेल उसका जोड़ा जाता है भारत के साथ कि ये जनाब इंडिया का आशीर्वाद है वहाँ से जो है डोरें हिलाई जाती हैं तो फिर ये सारी सिलसिला जो है तहरीक आगे बढ़ती है तो इस हवाले से आप कैसे इस बात को काउंटर करेंगे देखिए मैं मैं और वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस और जो कौम सिंधी बलो जो भी कौमें हैं हम लोग अपना आवाज़ उठा रहे हैं ना हक जो इंसानियत पे वायलेंस हो रहा है हम लोगों पे कि अगर कोई मुल्क अगर उन 
उनको अगर हमें किसी से बांधना है किसी से एफिलिएट करना ये उनका मसला है मेरा मसला ये है कि मैं अपनी कौम की बात कर रही हूँ मुझे अपने कौम का दुख है मेरे लोग गरीब हैं मेरे लोग मरते हैं मेरे भाई उठाए जाते हैं रोज़ जो भी उनको कहना है कहने दो मैं अपना आवाज़ और हम वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस का जो आवाज़ है और हमारा मकसद है वो रहेंगे ये बात है कि मैं एक और भी बात कहूँगी आपने हमारे भाइयों को उर्दू स्पीकिंग भाइयों का भी पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का नाम मिली है मैं एक बार बात कर बिल्कुल करूँगी कि यही वक्त है कि हमारे उर्दू स्पीकिंग सिंधी मैं पहले उनको कहूँगी उर्दू स्पीकिंग सिंधी ये हमारे भाई हैं हमारी बहनें हैं इनका मरना धरना सिंध में है जैसे हम लोगों का है हमारे हमारे ऑब्जेक्टिव बहुत सेम है हमारी धरती सेम है हमारा रिसोर्स हमारी एम्प्लॉयमेंट सब है उनको हमारे साथ काम करना चाहिए इस चीज़ पे सिंध की आज़ादी के लिए और सिंध के राइट्स के लिए ये अपने आप को महाजिर बुलाना ये उनके लिए भी सही नहीं और उनकी ये मेरे लिए भी दुख की बात है कि मैं हार्ड वर्किंग उर्दू स्पीकिंग लोगों को महाजिर बोलूँ क्योंकि मैं उनको सिंधी समझती हूँ वो सिंध की इतनी खदमत करते हैं जब मैं ऐसे सिंधी होके करती हूँ सो so, एक मैं बात क्लियर बात बता दूँ ये चीज़ मैं कहना चाहती थी कि हम लोगों के मकसद सा सेम है हमारा दुश्मन कॉमन है अब ये है कि हमारी कुछ कम्युनिटी एक्सप्लॉयड होती है सिंधियों की जैसे पीपल्स पार्टी हुई या कुछ और पार्लियामेंट्री पार्टियाँ होती हैं वो एक्सप्लॉयड होती हैं अपोजिश यू नो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से के सिंधी आपस में सारे सिंधी जो उर्दू बोलने वाले हो या सिंधी बोलने वाले हो या और कोई क्योंकि सिंध हिस्टोरिकली मल्टी रही है हम इस शान से कहते हैं इस चीज़ को ये हमारी हिस्ट्री है हेरिटेज है कि वे आर मल्टी एथनिक एंड मल्टी लिंगो नेशन एंड दैट इज़ वॉट वी शुड बिलीव इन एंड वी वर्क टूवर्ड्स अच्छा मैं अख्तामी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आप किसको जिम्मेदार समझती हैं ये जो मिसिंग पर्सन है या कत्लो तशद के जो वाकयात होते हैं यहाँ वायलेंस की बात करते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं तो इसका जिम्मेदार हकूमत है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है वफाकी हकूमत है कौन जो है किस को आप मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे जी पार्लियामेंट तो पार्लियामेंटी पार्टी तो अपनी इस्टेब्लिशमेंट की ब्लैसिंग से काम करती हैं तो मैं तो इस्टेब्लिशमेंट को कहूँगी कि जो वो इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री की स्पॉन्सर हो या मिलिट्री के साथ हो अब मैं उसको क्या नाम दूँ मगर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट दोष देते हैं वही हमारे लोग उठाते हैं वही फैसले करते हैं हमारे रिसोर्स में रिसोर्स पे जस्ट जस्ट जबकि मैं आपको बताऊँ कि जो रिसेंट डिसअपियरेंस हुई हैं और इनफोर्स किलिंग हुई हैं और अबडक्शन हुई है ये तो रीसेंट वैसे तो वो तो सालों से रही है मगर जो रीसेंट राइज़ हुआ है सिंध में वो तो सी पैक प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स में हुआ है इनको पता है कि सी पैक प्रोजेक्ट पे सिद्धी इंडिजिनस सिंधी स्पेशली आर रिजिस्टिंग बिकॉज वी डोंट नो बिकॉज वी नो व्हाट दिस प्रोजेक्ट इज़ अबाउट हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स आर बिकॉज दे आर नॉट डिक्लेयर दे आर सीक्रेट प्रोजेक्ट्स और उनको पता है कि पहले से भी ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा हमारी रिसोर्स का और फंड्स का इमिग्रेशन ज़्यादा होगी हमारी डेमोग्राफिक चेंज होगी तो हम सिंधी रजिस्ट कर रहे हैं और जो रिसेंट ये वेव हुई है किडनैपिंग की अपडक्शन की तो मैं एफिलेट करती हूँ सी पैक प्रोजेक्ट की तरफ से अच्छा ये जो नफरत है या ये जो आप समझती हैं कि आपके लोगों को मारा जा रहा है या जुल्म तशद की चक्की में आप लोग पिस रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि इस पे आप मुर्द इल्ज़ाम पाकिस्तानी आवाम को आप ठहराएंगी आवाम के बारे में आपके क्या ख्याल हैं हुकूमत तो आप इस्टेबलिशमेंट और हुकूमत को तो वो मलामत करती हैं लेकिन आवाम के हवाले से आपकी क्या राय है क्या आपके जो है जज्बात व इजहार है जी आवाम तो विक्टम है आवाम विक्टम है इसी तरीके से जैसे हम लोग सब सिंधी बलोच और जो भी अप्रेस नेशनस हैं पाकिस्तान की इसी तरीके से पठान भी सफ़र कर रहे हैं बलोच आपको पता है उनकी ऑपरेशन चल रही है अब सिंधी हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं आवाम इज़ बीग यूज एंड प्लेड बाई स्टेब्लिशमेंट कभी लोग ख़राब नहीं होते और मैं ये भी बात कहूँगी कि जो वायलेंस होता है वो वायलेंस मेरे साथ हो या मेरे भाई के साथ हो या मेरे उर्दू स्पीकिंग भाई के साथ हो या पठान भाई के साथ हो वायलेंस इज़ वायलेंस एंड वी मस्ट कंडेम वायलेंस बाई स्टेब्लिशमेंट 
अच्छा ये बताइएगा मैं क्लोज करूंगा सिर्फ ये सेशन को कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आपको जो है ज़्यादा पावर अगर सिंध को दे दी जाती है उसकी जो आप जो भी आपकी शराइ हैं उसके हवाले से कोई बातचीत अगर नगोसिएशन हो जाती है तो कोई नरम गोशा है आपके माहे के हवाले से या कोई बातचीत पहली नरम गोशा तब हो जब थोड़ा सा चांसेस हो थोड़ा सा स्पेस हो आप देखें एटीन अमेंडमेंट था जहाँ हुकूमत को या इस्टेबलिशमेंट को अपॉर्चुनिटी थी अपने सूबों को ले कर चलना मगर आपको पता है बीस साल हो गए पंद्रह साल हो गए एटीन अमेंडमेंट को रिवोल्यूशन का अभी तक अच्छी तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अच्छी तरीके से उसकी एक्सप्लेशन नहीं की सूबों को अभी तक हम हमारे रिसोर्स आर मैनेज एंड ऑर्गनाइज बाई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट हम लोग सत्तर सालों से अब उस चीज़ पर पहुँच चुके हैं सिंधी कि हमारी को एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है ये हो ही नहीं सकता करंट के स्ट्रक्चर में अनलेस रेवोल्यूशन हो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो तो यस वी कैन सिट डाउन मगर इस वक्त जिस करंट इन्वायरमेंट में हैं हम लोग और करंट कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क uh, में हैं इट्स को एग्जिस्टेंस नॉट पॉसिबल उनको हमारा हम लो, हम लो, हम लोग चाहते हैं हमें हक को अपने रिसोर्स का अपनी डेस्टिनी डिसाइड करने का वो फिट ही नहीं होता फेडरल स्ट्रक्चर में बहुत शुक्रिया रोबीना ग्रीनवुड साहब हमारे साथ मौजूद थी कि जो जो कि चेयरमैन है वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के हवाले से उनतीसवीं जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इनकी लंदन बरतानिया के दारखिलाफा के अंदर जारी हो सारी है आधे इनका यही कहना है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है किसी भी कौम को जो है जब उसे डिप्रेस किया जाता है दबाया जाता है तो रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है अमन मजाक के साथ अगर आप किसी को बात अपनी मनवाना चाहते हैं तो उसकी बात भी जो है वो तस्लीम करना होगी और उनको भी उनको ज़िंदगी जीने के जो है बुनियादी हकूक़ जो है फ़राहम करने होंगे इसी तरह दोनों हाथ से जो है ये ताली बचती है और ये सिलसिला जो है आगे बढ़ता है तो ये अमन के लिए जो है ज़रूरी यही है कि आप लोगों को जो है उनके उनके हकूक जो है बुनियादी उनका तहफ़ करते हुए उनको मद नज़र रखते हुए उनके साथ जो है बैठ कर एक टेबल पर टॉक कर सकते हैं अदरवाइज़ जो है ये मामला मज़ीद जो है गमगीर और पेचीदा हो सकता है मुझे अब तक इजाज़त दीजिए दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम के साथ बहुत शुक्रिया